హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు చెప్పాలంటే మన అందరికీ తెలుసు దేహం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆహ్వం ఉంటుంది ఆ అహంకారం వల్ల కొంతమంది కొంతమంది అంధకారాన్ని చూస్తే మరి కొంతమంది అధికారాన్ని చూస్తారు సో ఎవరు ఏం చూసినా ఫైనల్గా అహంకారం వల్ల జీవితం మాత్రం చాలా భయంకరంగా ఉంటుందని తప్పకుండా మనం అయితే చెప్పచ్చు సో మరి అలాంటి అహంకారం వల్ల ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగితే ఏం జరగబోతుంది కూడా మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ మీరు అందరూ కూడా అష్ట దిగ్మంతం సినిమా అయితే థియేటర్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో ఈ లోపు మూవీ టీమ్ అయితే మనతో ఉన్నారు వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇంకొన్ని విషయాలు అయితే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారు లెట్స్ గో హై ఎవరి వాన్ హాయ్ హాయ్ సో కొంచెం డల్గా ఉన్నారా యాక్టివ్గా ఉన్నారా సో ఫస్ట్ ఆల్ బాబా గారు అంటే మీరు రీసెంట్గా చెప్పారు ఇది ఒక పజిల్ లాంటి సినిమా సో అంటే ఆడియన్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక సండే వచ్చింది సార్ ఈ పజిల్ అనేది ఎవ్రీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేలా మీరు డిజైన్ చేసుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎలాంటి లాజిక్ మిస్ అవ్వకుండా ఈ పజిల్ ఉంటుంది సో అష్ట దిగ్బంధనం సినిమా కంప్లీట్గా స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిల్మ్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్లో ఆడియన్స్ ఏదైతే ఫీల్ అవుతారో మనం ఒక సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది అవుతుంది రూపాయి నెక్స్ట్ సీన్ ఇది ఉంటుందని గెస్ట్ చేస్తాం కానీ దానికి అవేగా వెళ్తుంటుంది సినిమా సో ఒక పజిల్ లాగే ఉంటుంది మనం దీనికి అనుకునే లోపే వేరే ఆన్సర్తో సినిమా సర్ప్రైజ్ ఇస్తుంది ఇది కంప్లీట్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది అష్ట దిగ్బంధనం సినిమా సో సూర్య గారు అంటే లాస్ట్ మినిట్లో మిమ్మల్ని అయితే యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగిందని మాకు తెలిసింది అవునండి సో అంటే అంతవరకు ఎందుకు మన బాబా గారు తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఇంకా కొన్ని బడ్జెట్ విషయాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది పిలిపించారు మాట్లాడాను బట్ అనుకోకుండా కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరలేదు వేరే వాళ్ళని అనుకున్నారు బట్ ఫైనల్గా ఆయనకి ఎందుకో మంత్స్ నా పైన ఉండే సూర్య ఉంటే ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది అనిపించి ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు పిలిచారు అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ గారితో కూర్చోబెట్టి నేను చేసిన ప్రా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ వీడియోస్ అన్నీ చూపించి సూర్య అయితే బాగుంటుందని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇమీడియట్లీ అప్పుడే ఓకే అయినా సార్ ఇంకా ఒక టూ త్రీ డేస్లో షూట్ ఉండే అప్పుడు ఆయన అనుకున్న లుక్ కూడా లిటరల్లీ ఇలా ఉండాల్సింది అందులో కొంచెం హెయిర్ కట్ తక్కువ ఉండి మీసం గడ్డం ట్రిమ్ ఉండి డలింగ్ ఇలా ఉండి పరిస్థితి అంటే ఆయన ఒకే మాట అన్నారు నువ్వు ఇప్పుడు గుండు చేసుకున్నా కూడా నిన్నే పెట్టుకోవాలి అని మన సో అంటే బాబా గారు పని రాక్షస్ రెండు సినిమా ముందు తెలుసుకుంది సినిమా అయిన తర్వాత తెలిసింది సినిమా షూటింగ్లో తెలిసింది నాకు అప్పటివరకు చాలా కూల్గా చాలా చిల్గా అనుకున్నాను అనుకున్నంత చిల్ కాదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరికీ ర్యాంప్ అట్లా ర్యాంప్ ఉన్నందుకు సినిమా ర్యాంప్ వచ్చు సార్ మీరు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఇస్తారు ర్యాంప్ అవును 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 సో విష్ణు గారు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ కెరీర్లోనే నా డెడికేషన్ ఏంటో ఆడియన్స్ అందరికి తెలియదు ఎందుకు తెలియదు నీకు హ్యాండ్ ఇంజరీతో ఒకరు పనిచేస్తా అంటే తెలియ నేను యాక్చువల్లీ బయట చెప్తారని అనుకోలేదు సో తెలియాలైనైతే ఏమి అనుకోలేదు బట్ ఆ డెడికేషన్ చూపించాను అనుకోలేదు సో మీరు తక్కువనే చూపించినట్టుగా సో డైరెక్టర్ గారు ఇంప్రెస్ అయ్యారు కాబట్టి చెప్పారు ఇంప్రెస్ అయ్యారు నాకు మొన్ననే తెలిసి చెప్పినప్పుడు నిన్న సో అంటే రీసెంట్ గా ఓ సెగ్లెట్ కప్ ఒక మంచి ట్రెడిషనల్ గల్ పదహారు అన్న తెలుగు అమ్మాయిన ఇందులో కూడా చూస్తుంటే ఒక మోడర్న్ గల్ అంటే మొత్తం ఆపోజిట్ గా ఉంది సో అంటే ఒక యాక్ట్రెస్ గా మీరు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ కోరుకుంటుంటారు ఒక యాక్ట్రెస్ గా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అంటే క్యారెక్టరైజేషన్స్ అలా ఇలా ఉండాలి అని నేను ఏం అనుకోలేదు బట్ ఏది వచ్చినా కూడా దానికి నేను సాటిస్ఫై చేస్తాను అని అయితే నమ్ముతాను సో మెయిన్ ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది ఇందులో ఏంటి అంటే నా అనుకునే వాళ్ళతో నేను జర్నీ చేస్తాను అంటే వాళ్ళు మంచైనా కానివ్వండి చెడైనా కానివ్వండి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ నేను వాళ్ళతో వెళ్తాను సో బాబా సార్ అంటే మేము ట్రైలర్ చూసినప్పుడు యుద్ధం అమ్మాయి గురించి కాదు రాజ్యం గురించి కాదు ఒక అహం గురించి అన్న నిజంగా మనిషికి ఈగో అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అది టచ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది కూడా వాళ్ళందరూ సో ఆ పాయింట్ తీసుకుని సినిమా చేద్దాం మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు యాక్చువల్ మనం జనరల్ లైఫ్ మీరే అన్నారు ప్రతి మనిషికి లోపల ఈగో ఉంటుంది అది ప్రతిరోజు మనకు ఎవరో ఒక హట్ చేస్తూ ఉంటాడు మనం పోని అని వెళ్ళిపోతే వరకంగా ఉంటుంది లైఫ్ లేదు అని చెప్పేసి ఆ ఈగోని మనం నెత్తికి ఎక్కించుకుంటే లైఫ్ ఇంకోలా ఉంటుంది సో అలా నెత్తికి ఎక్కించుకున్న క్యారెక్టర్స్ గురించే ఈ సినిమా సినిమాలో ఉండే ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ అహాన్ని అణుచుకోలేక వాళ్ళ లైఫ్ని ఎలా నాశనం చేసుకున్నారు అనేది మేము సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే బేస్గా ఉంటుంది సో అసలు దిగ్బంధనం సినిమాలో అదే డిస్కస్ చేసాం ఆ పాయింట్ డీటెయిల్ సార్ అంటే ఎవరైనా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ తీసుకుంటే అందులో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా హత్య చేసిన వాడిని ఎలా
మా ఫీల్ ఏంటంటే థియేటర్లు వెళ్ళే వాళ్ళు కొంతమంది జనరల్ ఆడియన్స్ ఉంటారు ఈ వాళ్ళు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని చూడకుండా ప్రతి ఫ్రైడే థియేటర్లు దూరిపోతారు అలాంటి వాళ్ళు థియేటర్లు చూస్తారు మిగిలిన వాళ్ళు ఓటీట్లు చూస్తారు ఏదేమైనా వాళ్ళ ఫీల్ చెడిపోకుండా ఉండాలనేసి నేను అది రివ్యూ చేయట్లేదు కంప్లీట్గా మీరు ట్రైలర్లో చూసిన దానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సినిమా సినిమా మీరు థియేటర్లో చూసినా ఆగి ఓటీట్లో చూసినా సినిమా చూసిన తర్వాత అయితే ఒకటే అనుకుంటుంది కొత్త వాళ్ళైనా అసలు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రా బా చేశారు బలే చేశారు మంచి టీమ్ మంచి మూవీ అని చెప్పేసి అప్రిషియేషన్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు దాన్ని రీచ్ అవుతుంది సినిమా ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న ఆ విషయంలో అయితే ఓకే సార్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు పజిల్ల సినిమా అనేది ఒక పజిల్ లా ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు టీజర్ ట్రైలర్ కింద కొన్ని కొన్ని హింట్లు ఇస్తున్నారు ఆడియన్స్ గా మేమే దాన్ని చూసుకోవాలి రేపు సినిమా చూడాలి అంతే కదా మీరు ట్రైలర్ లో చూసిన ప్రతి షార్ట్ సినిమాలో ఒక పజిలే అది ఎప్పుడు ఎలా ఏం జరిగింది అనేది మీరు సినిమాలో చూస్తే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ట్రైలర్ లో జస్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం ఇది ఒక జానర్ సినిమా యాక్షన్ బేస్ ఎక్కువ ఉన్న సినిమా అని చెప్పడం కోసమే ఎవరైనా ట్రైలర్ కట్ చేస్తారు ఒక కామెడీ సినిమా కట్ చేసినా కామెడీ సీన్స్ ఉంటాయి లవ్ సినిమా చేసినా లవ్ సీన్స్ ఉంటాయి అలా ఇది ఒక యాక్షన్ జోనర్ అని చెప్పడం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చేసాం సినిమా విషయానికి వస్తే ఇది కంప్లీట్ ఒక మీరు సండే మ్యాగ్జిన్ పజిల్ లాగా ఒక క్విజ్ గేమ్ లాగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మనం ఏ సినిమాకి వెళ్ళినా సరే బోర్ కొడుతుంది సగం లేచి రావడం ఇలాంటి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మా సినిమా స్టార్ట్ చేయడం చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఒక ఆపరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది టీవీలో అయినా థియేటర్లో అయినా ఎంజాయ్ చేస్తారు సీటెడ్ జి థ్రిల్లర్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదైతే గ్యారంటీ ఇస్తాం మీరు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంకా పది రోజుల్లో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ రిలీజ్ తర్వాత అయినా ఇంటర్వ్యూ లాగే ఉంటుంది సో దానికి కట్టుబడే ఉంటాం ఆ మాటకు కట్టుబడి ఉంటాం సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది గ్రేట్ సో సూర్య గారు అంటే సచ్ ఏ లాంగ్ ఇయర్స్ స్ట్రగల్ అనొచ్చు లేకపోతే మీ హార్డ్ వర్క్ అనొచ్చు సో దానికి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ లో సొల్యూషన్ కానీ లేకపోతే రిజల్ట్ కానీ రావాలి సో ఒక యాక్టర్ గా మీకు ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుందని మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఒక యాక్టర్ గా మీ మార్క్స్ అదండి ఇప్పటి వరకు నేను పడ్డ స్ట్రగల్ అదంతా అవన్నీ మర్చిపోయే లాంటి రోజు ఆ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అని చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాను సో చాలా షార్ట్ అండ్ క్యూట్ గా మాట్లాడతాడు సో ఏం చేస్తే ఎప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ యాక్టర్ సో వీళ్ళిద్దరు మధ్య ర్యాప్ ఎంత బాగుంటూ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఆడియన్స్ అంత బాగా వస్తూ ఉంటుంది నాది నాది సింపుల్ మోటో అండి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తే అది చేసేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇంప్రూవైజేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని సినిమా బాగా రావడానికి ఎవరైనా చెప్తుంటారు ఇది చేద్దాం అంటే అది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ఒకవేళ ఆయనకు లేదు ఇది ఇలాగే బాగుంటుంది ఇది ఆయనకు అంటే ఆయనకు విజన్ ఉంటుంది కదా ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఫైనల్ గా ఆయన అనుకున్నది చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాను సో విష్ణు గారు సో అంటే మెయిన్ గా సూర్య గారితో కో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాని గురించి అంటే ఎప్పుడు ఒక యాక్టర్స్ వాళ్ళిద్దరు ఎంత బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటే సీన్ సీన్ ముందు సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత బాగుంటుంది డైరెక్టర్ మాకు అలా ఏం లేదు మాకేంటి అని అంటే సీన్ డిస్కషన్ కూడా లైక్ ముందే అయిపోయింది వర్క్ షాప్స్ లో సో దాని తర్వాత సెట్ లో కూడా మేము మేము ముగ్గురం కూర్చొని ఎప్పుడు కూడా డిస్కషన్ చేయడం కానీ సార్ కూడా మా దగ్గర కూర్చొని ఇది ఇలా చేయాలి ఇది ఇప్పుడు ఈ సీన్ చేస్తున్నాము ఇది ఇలా చేయాలి ఇంకా ఇంప్రవైజేషన్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను నేను అంటే మేము ఎక్కువ ఏంటి అని అంటే హార్డ్ టిపికల్ డైలాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేసుకునే వాళ్ళం సో ఎక్కువ ఇబ్బంది అయితే అనిపించలేదు మేడం అంటే ఏ సినిమాకైనా Of course, it's Ashwadik Mandu. So, what is your responsibility for your actor, actor's performance wise or cinema wise? See, if you have a script, obviously, you don't have a vision or you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. You don't have a story, you don't have a story. First thing. Then, second thing is, what is it? What is it? What is it? ఏ జోనర్ అయినా సరే ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్నా కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి సో బాబా గారు అంటే చాలా మంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు సో సగం మంది దగ్గర స్టోరీలు ఉన్నా సగం మంది ప్రొడ్యూసర్ లైక్ ఆగిపోతారు సో అలాంటి ప్రతి సినిమాకి బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ తప్పకుండా సో మనోజ్ గారు సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉందో ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక లైనే వింటారు నేను సినిమాని చూసి జడ్జ్ చేస్తాం ఒక ఆడియన్స్ గా అటు వాళ్ళ లైన్ చూసి జడ్జ్ చేస్తారు సో ఈ ర్యాప్ ఏ విధంగా ఉండే
సో నేను ఎలా అయితే ఆడిషన్ పెట్టి యాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆయన అలా కథలు విని నా కథని నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అలా సినిమా స్టార్ట్ అయింది సో ఆ రోజు నుంచి ఆయన కథను నమ్మి ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేశారో ఈ రోజు వరకు అదే నమ్మకాన్ని కొనసాగించారు ఫస్ట్ కాపీ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆ ఫ్యామిలీతో మా మూవీ టీంతో కలిసి రివ్యూ చూశారు రివ్యూకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సినిమాకి పని చేయని సినిమా ఇండస్ట్రీ పెద్దలు కూడా వచ్చారు సో అందరి నుంచి మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది సో వితిన్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ రివ్యూ జరిగింది ఫస్ట్ కాపీ సో అందరి నుంచి మంచి అప్లాజ్ రావడం వల్ల మేము ఇమీడియట్గా ట్రైలర్ లాంచ్ పెట్టుకొని ట్వంటీ సెకండ్కి సినిమా రిలీజ్కి వస్తున్నాం అదే అప్లాజ్ మాకు ట్వంటీ సెకండ్ జనాల నుంచి కూడా వస్తుంది అనేసి ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం సార్ సరే అష్ట దిగ్బంధ ఉన్న టైటిల్కి ఎంతవరకు జస్టిఫికేషన్ అవుతుంది సార్ సినిమా మీకు టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ చెప్పాలంటే మీకు సింపుల్గా లైన్ చెప్తాను సినిమా లైన్ సినిమాలో గౌతమ్ అనే ఒక స్మాల్ క్యారెక్టర్ ఏ నార్మల్ కామన్ బాయ్ తన లైఫ్లో అడ్డంకులు వస్తాయి ఒక పొలిటికల్ లీడర్ని ఒక రౌడీ షీటర్ని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఫేస్ చేయాల్సిన టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి సో అతను అతను ఒక నార్మల్ కామన్ బాయ్ వాళ్ళను ఫిజికల్గా ఏమి చేయలేడు అలాంటి నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ తనకున్న బుద్ధి బలంతో వాళ్ళందరినీ ఎలా అష్ట దిగ్బంధనం అష్ట దిగ్బంధనం ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళని ఎలా లాక్ చేసేసిండు వాళ్ళ నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాడు వాళ్ళని ఎలా అంతం చేసిండు అనేది మైండ్ గేమ్లో ఉంటుంది అదే ఈ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ అష్ట దిగ్బంధనం ఓకే సో నాకు ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే టీచర్ పక్కన ఎంత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అసలు ఏం సార్ ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడు సార్ ఎందుకు ఉంది సార్ ఎంటర్టైన్ అవుతారు మీరు నార్మల్గా ఏ విషయాలకి ఎంటర్టైన్ అవుతూ ఉంటారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ వచ్చేది జస్ట్ సూర్య కన్నాడు సార్ బాబా గారు ఏ టైంలో ఎలా ఉంటారు మీరు చెప్పండి ఏ టైంలో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన అసలు ఎంజాయ్ అంటే ఆయనకు సినిమా తీస్తున్నంతసేపు ఎంజాయ్ ఆయనకు ఎంజాయ్ అంటే వేరే వాళ్ళకి అది వేరేలాగా ఉంటుంది బయటకు చూపించేస్తారు బయటకు చూపించేస్తారు వర్క్ మోడ్ లో ఉంటే ఆయన కంప్లీట్ ఫోకస్ అంతా అక్కడే ఎందుకంటే మనం అంటే కూర్చొని ఇలా ముచ్చలు పెట్టుకోవడానికి ఏంటి అని డిస్కస్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది ఆయనకి షెడ్యూల్ కూడా ఆన్ టైం అయిపోవాలి ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వేరేలాగా ఉంటుంది సార్ సినిమాలో ప్రతిది ఒక ఎత్తు అయితే మెయిన్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్ గారు తీసుకురావాలి అది ఎలా జరిగింది సార్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కోవిడ్ టైంలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టైంలో ట్రాన్స్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అందులో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలామంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు నాకు అది ఈ కథ అనుకుంటున్నప్పుడు అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు నేను ఆయన్నే డైరెక్ట్ అప్రోచ్ చేయాను సో మా ఇద్దరికి ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఉండే ఫేస్బుక్లో ఆయన త్రూ నేను జాక్సన్ విజయన్ గారిని కలవడం జరిగింది సో మా కలవడం ఫార్మల్గా జరిగింది కానీ కలిసిన తర్వాత హి బికేమ్ ఏ ఫ్రెండ్ కాదు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు నేను అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసిన వేరే సినిమాలు ఈవెన్దో ఇప్పుడు ఫార్త్ ఫసిల్ సినిమా ఉన్నా వదులుకొని నా కోసం సినిమా చేస్తారు అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయింది సో ఆయనతో వర్క్ అనేది కంప్లీట్ జాయిమెంట్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు పది సార్లు వెళ్ళింటా కేరళ ఎవ్రీ టైమ్ హీ స్పెండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ విత్ మీ అమేజింగ్ గాయ్ అండ్ టాలెంటెడ్ వెరీ టాలెంటెడ్ ఓకే సార్ ఉంటది బట్ దీంట్లో ఏంటి అని అంటే లవ్ ఒక్కటే కాదు అండ్ ఈగో అని కాదు అన్ని అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ నవరసాలు అంటారు కదా అవన్నీ మీకు అనిపిస్తాయి అంటే ఎప్పుడన్నా సినిమాలో విలన్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయి మీరు ఇంకా అంత బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది సో మీ విలన్ చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా అర్థం మిమ్మల్ని డబల్ ఎలివేట్ చేసే దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారు హీరోగా మిమ్మల్ని ఎలివేట్ చేయడానికి ఒక హీరోగా మిమ్మల్ని మాకు యాక్సెప్ట్ చేయించడానికి సో అదే అండి ఇప్పుడు నేను అంటే ఫ్రెష్ ఫేస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఫైట్స్ అలాంటివి చూస్తే ఆడియన్స్ కి ఓవర్ అనిపించకూడదు సో అలా కథతో పాటు నాకు ఆ ఎలివేషన్స్ ఇవ్వాలంటే స్టోరీకి ఆ దమ్ము ఉండాలి ఆపోజిట్ విలన్ కూడా క్యారెక్టర్ ఎలివేషన్ అన్న హీరోకి ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి విలన్కి సో యా మీరు అన్నట్టుగా హీరో ఎలివేషన్కి దానికి డబ్బులు ఉండాలి విలన్ దే అన్నారు కదా సో దాని తగ్గట్టే ఉంటుంది ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆయన ఫస్ట్ మూవీ ఆయనది ఆయన నుండి ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ డైరెక్టర్ గారు ఎలా తీసుకున్నారు అనేది తెలియదు అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినందుకు కూడా ఆర్టిస్ట్ గొప్పతనం ఒక కొత్త విలన్ వచ్చాడు ఇండస్ట్రీకి అని చెప్పుకోవచ్చు సూపర్ సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ తర్వాత మేము మిగతా సినిమాలు కూడా వ
సో అంటే మాకే అష్ట దిగ్బంధనం కానీ మీకైతే డోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ <laughs> 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 ఆఫీస్ లో మేము రిహార్సల్ కండక్ట్ చేసాము ప్రాక్టీస్ చేసాము డైలాగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ సీన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రీ ప్లాన్కి వెళ్ళాము షూటింగ్కి సో షూటింగ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాలేదు ఓవర్ టేక్లు ఏమి అవ్వలేదు అనుకున్న టైంలో అనుకున్న డేస్లో మేము ప్రీ ప్లాన్ కానీ కంప్లీట్ చేసేసాం సినిమా ఎవరితో ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదు అందరూ ప్రాక్టీస్ టైంలో రిహార్సల్ టైంలో టైంకి వచ్చేసి ఫుల్ టైం స్పెండ్ చేసారు డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేశారు సార్ మీరు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే పని చేస్తారు సార్ ఇంకో ఛాన్స్ లేదు యాక్టర్స్ కూడా ఛాన్స్ లేదు సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకేష్ ఇంకా వస్తుంది అట్లాంటి దానికి రాదా థ్యాంక్ యూ సార్ సో విష్ణు గారు ఏంటంటే బయట నా రామ్ చరణ్ గారు లవర్ అని చెప్పుకొని తిరుగుతున్నారంట కొంచెం బాగా తెలిసింది మాకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పుకుంటే అది వైరల్ చేశారు సో ఇప్పటికీ అదే పట్టుకొని తిరుగుతున్నారంట అంటే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అంటే మా సాక్లెట్టి కదా డైరెక్టర్ మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అలా చెప్పేదాన్ని మరి ఎందుకు అందరి ముందు పెట్టారు తెలియదు మీరు ఏం చెప్పిన మేడం అందరూ బయట పెడుతూనే ఉంటారు కదా ఈ డైరెక్టర్ గారికి ఏమో హ్యాండ్స్ అది చెప్పారు అది బయట పెట్టారు ఆ డైరెక్టర్ గా అది చెప్పారు సో ఈసారి నుంచి డైరెక్టర్ ఏం చెప్పకూడదు మీరు అంతే నేర్చుకున్నారు కదా ఈసారి సూపర్ సో ఒక యాక్టర్స్ గా ఎలాంటి రోల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయి అండ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యాక్టర్స్ గా తెలుగు అమ్మాయి ఆల్రెడీ పద్ధతిగా లంగా వేసుకున్న అవన్నీ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ సగ్లెటి కథలో చేసేసాను కాబట్టి సో నాకు లైక్ ఉమెన్ ఓరియెంటెడ్ పోలీస్ గెటప్ లేదు అని అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ టైప్ లేదు అని అంటే సైకోపాత్స్ ఉంటాయి కదా ఈ మూడు ఎక్కువ అంటే నా నా బా నా ఫిజిక్ కి నా లుక్ కి సరిపడే ఇది నేను ఎంచుకుంటున్నాను అని అనుకుంటున్నాను సో ఈసారి బాబా గారు మీకు సైకోపాత్ క్యారెక్టర్ రాసి పిలుస్తారు ఎందుకంటే నేనే బాగుతూనే ఉంటాను అనమాట నేను ఎవరున్నా కూడా నేను ఎక్కువ మాట్లాడతాను నా సెట్ వాళ్ళతో అంటే సెట్ లో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే కూడా నేను కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడుకుంటాను నాకు నాకు టైం పాస్ అవ్వాలి అలా అని చెప్పేసి నేను కెమెరా ముందు వెళ్ళి డీవియేట్ అయిపోయి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి అలా ఉన్నాను మళ్ళీ సో అందరితో మాట్లాడుకుంటూనే యాక్షన్ చెప్పంగానే ఓకే నా క్యారెక్టర్ ఇది నేను ఇది చేస్తున్నాను దాంట్లోనే ఉండాలి అలా ఉంటాను సూపర్ అందుకే సూర్య గారు చాటర్ బాక్స్ అని టాగ్ ఇచ్చినట్టు అంతేగా సార్ లేదు సార్ సార్ చాటర్ బాక్స్ కదా సార్ నేను ఎలా భరించాను మరి విష్ణు గారు ఇలాగే ఇప్పుడు మీకు మేము అంటే డైరెక్టర్ గారు ఇలా ఉంటే స్ట్రిక్ట్ అనిపించి మీకు షివరింగ్ అన్నారు నేను కొంచెం కామన్ కోట్ ఆవిడ ఉంటే మీకు సరదాగా ఉంటుంది టైం పాస్ అవ్వాలి కదా మన సెట్ లో ఉంటే టైం పాస్ అవ్వకపోతే ఎలా సార్ మీకు ఏంటి సార్ మీ టైం పాస్ ఏంటి సార్ సినిమాలు కాకుండా ఎవ్రీ డైరెక్టర్ అంటే కొంతమంది బుక్స్ చదువుతుంటారు సో బాబా గారు ఏంటి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు నేను ఫ్రీ టైం దొరికితే సినిమా చూస్తాను అంతే సినిమాలు తప్పి ఇచ్చి నేను బుక్స్ చదవడానికి అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ సినిమా చూడడానికే ఇస్తాను సో ఎవ్రీ టైం ఫ్రీ టైం దొరికితే కొత్త సినిమా పాత సినిమా ఏదో ఒక సినిమా చూస్తుంటారు సినిమాలే అంతే ఓకే సార్ అంటే డైరెక్టర్గా మీకు ఎలాంటి సినిమాలు మాకు చూపించడం ఇష్టం లేకపోతే డైరెక్టర్గా మీకు ఎలాంటి సినిమాలు చూడడం ఇష్టం ఒక ఆడియన్ గా నాకు ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ జోనర్స్ అండి ఈ జో పర్టికులర్ గా ఈ జోనల్ సినిమాలు అని కాకుండా అన్ని జోనల్ సినిమాలు చేయాలని ఉంది అన్ని జోనల్ సినిమాలు నేను చూస్తాను ఎవ్రీ ఫ్రైడే నేను అసలు ఏ ప్రతి ఫ్రైడే సినిమాకి వెళ్తాను పోస్టర్ చూడను ట్రైలర్ చూడను ఆర్టిస్ట్ ఎవరు చూడను కింద డైరెక్టర్ పేర్లు కూడా చూడను ఫ్రైడే వచ్చిందంటే రిలీజ్ అయిన సినిమాకి వెళ్ళాలి చూడాలి అంతే ఈసారి థియేటర్ చెప్పండి సార్ నేను రెడీగా ఉంటాను మా టీవీ అంతా రెడీగా ఉంటాను బాబా గారిని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతా ఎక్కడ దొరికి దగ్గరలో ఏ థియేటర్ ఉంటే అదే థియేటర్ సూపర్ సార్ సో ఫైనల్ వర్స్ మస్ట్ దిగ్ బంధం ఆడియన్స్ ఎలా కట్టి పడేయబోతున్నారు థియేటర్ సో అష్ట దిగ్బంధనం యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ జోనర్లో జరిగే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ అది ఒక్కటే మీకు ట్రైలర్లో కనబడ్డది కానీ సినిమా చూస్తే మాత్రం మీకు ఒక సండే మ్యాగ్జైన్లో పజిల్ గేమ్ లాగా ఒక కిజ్ గేమ్ లాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో మీరు ఏదైతే చూస్తారో సెకండ్ హాఫ్కి కంప్లీట్గా ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేస్తుంది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మంచి సినిమా చూసాం చాలా మంచి సినిమా చూసాం అనే ఫీల్తోనే బయటకు వస్తారు ఆ ఫీల్ మాకు అప్రిషియేషన్గా మారుతుంది 
మీ అప్రిసియేషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంతే సూపర్ సో సూర్య గారు బిఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ చెప్పేటప్పుడు అమ్మ నాన్న ఎంత హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ పిల్లోడు ఎదుగుతుంటే ఇంకా ఆ ప్రయోజనం కూడా అవ్వాలి అనేసి ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి నేను అంటే నా పరంగా ప్రాజెక్ట్స్ సాగుతూనే ఎంతో కొంత సంపాదిస్తుంది నడుస్తుంది లైఫ్ బట్ బయట చెప్పుకోవడానికి చూసే చుట్టాలకి వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సొసైటీ ఏమనుకుంటారు సో ఆ పరంగా కూడా వాళ్ళకి ఇది దీనివల్ల చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఎమోషన్ చూసి నాకు ఎమోషన్ మళ్ళీ డెఫినెట్లీ ఏమంటారు మళ్ళీ ఏది ఉన్నప్పుడు మైక్ పట్టుకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళ పేర్లు తీయ తీయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ ఎమోషన్ అయిపోతాం ఎక్కడ సింపతి స్టార్ అనే ట్యాగ్ వస్తుందేమో అని ఒక భయం ఉంది నాకు సో మీ నుండి మా మన మన స్టార్స్ వ్యూవర్స్కి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మనలో నుండి వచ్చిన మమ్మల్ని స్టార్స్ చేయాలి మీ మనసులో మమ్మల్ని అష్ట దిగ్బంధనం చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ మీరు చెప్పండి మీరు మమ్మల్ని ఎలా ప్రౌడ్ చేయబోతున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ప్రౌడే కాబట్టి సో ఆడియన్స్ ఎలా ప్రౌడ్ చేసి అష్ట దిగ్బంధంతో ఎలా ఎంజాయ్ ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు నేను లైక్ చిన్న పాయింట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అష్ట దిగ్బంధనము దీనికోసం చూడాలి దానికోసం చూడాలి అని కాకుండా ఇప్పుడు చాలా మంది మన ట్రాన్స్ బీజిఎం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మా దాంట్లో స్క్రీన్ ప్లే ఒక ఇదైతే ఆ బీజిఎం కానివ్వండి మా ఏమంటారు ట్రాక్ అది ఒక ఒక లెవెల్లో ఉండబోతుందని నేను చెప్తాను ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎవరైతే బీజిఎం లవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారు మూవీ కాకపోతే అది థియేటర్ లో చూస్తేనే ఆ బీజం అనేది మీకు అర్థమవుతుంది మూవీ ఓన్లీ ఇంట్లో టీవీస్ లో చూస్తే మాత్రం లైక్ అంత అర్థం కాకపోవచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు సో మీకైతే డోర్స్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో గైస్ మీరందరూ కూడా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అష్ట దిగ్బంధన సినిమాని అయితే థియేటర్లోనే చేసే అనిపించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్